a testat la informatică limbajul C++, problema 16. Se citește de la tastatură un număr natural n și cele n elemente ale unui vector x, care memorează numere întregi. Să se contorizeze elementele din intervalul închis AB, AB citite de la tastatură, A mai mic decât B, și să se construiască și să se afișeze un alt vector y cu cele care nu aparțin intervalului. Deschidem codblocksul, creăm un nou proiect, Îi dăm numele problema 16, next, finish. Variabilele necesare sunt n, numărul de elemente ale vectorului x, m, numărul de elemente ale vectorului y, i, o variabilă contor, a și B, capetele intervalului închis, N, R, numărul de numere care fac parte din intervalul AB, vectorul X cu maxim 100 de elemente și vectorul Y tot cu maxim 100 de elemente. L-am citit pe n, acum o să citesc vectorul x. După ce am citit vectorul x, citesc capetele intervalului AB. Parcurg vectorul x cu ajutorul instrucțiunii for. Dacă x de i este în intervalul închis AB, adică este mai mare egal decât A și mai mic egal decât B. NR crește cu 1. Înseamnă că a fost găsit un element în intervalul AB. Altfel, crește numărul de elemente ale vectorului Y, adică M++, iar Y de M este egal cu X de I. În final, afișez numărul de numere care se află în intervalul închis AB. Cu end line trecem pe rândul următor.
și afișez și vectorul Y, care are M elemente. Cu spațiu după fiecare element. Rulez programul apăsând tasta F9 și tastez exemplele din problemă. Primul vector are 7 elemente. Ele sunt 14, 76, 201, 35, 23, 9 și 46. A este egal cu 20, B 50. A fost afișat rezultatul, numărul de numere care se găsesc în intervalul 20-50 este egal cu 3, iar vectorul Y este alcătuit din elementele 14, 7, 6, 201 și 9. Apăs tasta Enter și apăs din nou tasta F9 pentru a executa din nou programul pentru un nou exemplu. Al doilea exemplu este un vector cu 3 elemente, ele sunt 17, 45, 23. A este 25, B 30. Rezultă vectorul 15, 45, 23, iar numărul de numere aflate în intervalul 25, 30 este egal cu 0. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!